Дорогие друзья, всем привет! С вами Ангелус Explore Russian. Я нахожусь в центре Санкт-Петербурга на площади Восстания. Я сегодня буду обращаться к девушкам с разными вопросами. Например, знакомство на улице. Какие ценности у русских девушек? Как они думают? Какой менталитет? Что для них главное? Любовь, деньги, что главное? Лена, здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Да. Да? Какими качествами должен обладать идеальный мужчина? Идеальный мужчина? Угу. Ну, я, наверное, буду, э, так сказать, не оригинально. Это в первую очередь ум, э, потом чувство юмора и щедрость. Отлично. Если бы у вас был выбор, да, угу. с кем провести свою жизнь, либо с умным парнем, но бедным, угу. либо с богатым, но без любви. Первый вариант, конечно же. Первый вар вариант, конечно, да? Да, но если это любовь. Что вы бы делали, если э, молодой человек пришел на свидание без денег? Угу. Первое свидание, понимаете? Первое свидание? Да. Ну, я бы насторожилась, наверное. Ну, смутилась бы. Потому что, ну, мне кажется, это нелогично. Он бы как бы не пришел на свидание, если бы у него не было денег. Ага. Он бы, мне кажется, ну, нашел повод как-то уйти от этого свидания, перенести его или а. найти деньги. Понятно. Ну, конечно, иногда бывает в жизни, да, ну что делать. Uh -huh. а, может быть, что он ну, действительно ну, забил кошелек дома. Uh -huh. Да? Ну да, такое бывает, конечно. Ага, ага. Но это уже зависит, конечно, тогда от э, ситуации. Хорошо. Как бы вы хотели провести выходной день mm -hmm. с молодым человеком? Mm -hmm. Целый день, выходной день, да? Ну, Суп... наверное, гулять по нашему замечательному городу, mm -hmm. посещать выставки какие-то, музеи. Mm -hmm. Просто проводить время. Если это солнечная погода, то на улице. Mm -hmm. А если целый день, выходной день? Ну съездить, например, куда-нибудь. Э... Ну да, в парк можно съездить. Mm -hmm. Ну, я бы провела время на природе. На природе, да? Да. Вы любите природу? Да. А русские девушки все любят природу? Я думаю, что, ну, не знаю, 50 на 50. Понятно. Многие любят в ресторан. Хорошо. Ходить. Какие вы русские девушки? Мы? Да. Открытые, жизнерадостные. Не знаю, какие еще красивые. Да, конечно. Ну... А что вы цените в жизни? Что является главным? Ну, я думаю, что это зависит от возраста, конечно. Но я очень ценю семью, семейные отношения. Угу. Карьера ну... или семья? Семья. Семья, да? Да. Ну, я думаю, что... Если брать где-то в глубинках, там, mm -hmm. ну, не такие город, как Санкт-Петербург и Москва, то да. Понятно. А в, в Санкт-Петербурге побольше, ну, в Москве, там, наверное, карьера. Карьера в Москве, да? да? Понятно. Лена, спасибо вам большое. Вам и спасибо. хорошего вам дня. Спасибо, спасибо. большое. Спасибо. Да, всего доброго. До спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Э, как вас зовут? Ирина. Ирина. Э, Ангел, уж очень приятно, Ирина. И у меня э, к вам вопрос. Какие вы русские девушки? Очень добрые, отзывчивые, коммуникабельные, порядочные, хозяйственные. Что бы вы делали, если молодой человек пришел на свидание без денег? Ну... Это, это немножко нужно... странно, да? Да, немножко странно, во-первых. Во-вторых, это нужно смотреть по ситуации. Первое это свидание или уже последующее. Насколько знают друг друга молодые люди. Хорошо. Вот. Ну, ну, иногда... В принципе, ничего. Можно погулять, просто посмотреть, что это за молодой человек, но это уже о многом говорит. Понятно. Очень сложный вопрос сейчас. Если бы у вас был выбор, да, с кем провести свою жизнь, с умным парнем, но бедным, либо с богатым, но без любви, Умный парень априори не может быть бедным. 
Может быть, он только что ну, закончил университет, например, да, начинает да. Вот, э, карьеру. Да. Если он умный, старается, перспективный молодой человек, и к тому же между молодыми людьми есть любовь, то думаю, что лучше с этого начинать, нежели О. без любви, с богатым и с глупым. Понятно, хорошо. Как вы хотели бы провести выходной день с молодым человеком? Целый день, да? Они а только просто гуляют, например, ну, 2-3 часа, да? А целый выходной день, Я что вы любите? Предпочла, может быть, что-то экстремальное, возможно. Может быть, это прыжок с парашютом или дайвинг. Вы такая авентурист, да? Ну да. А -а -а. Что-то такое, чтобы осталось в памяти надолго и принесло массу положительных эмоций. Человек хочет э, с вами познакомиться, познакомиться на улице. С чего он должен начать разговор? Ну, какими словами? Ну, вы подошли вполне нормально. Как, как, как начать разговор? Вот, э, просто так? Поздороваться. Да? Поздороваться, представиться. Угу. Ничего ну, особенного, и... ну, ничего не надо придумывать. Я думаю, да? что сейчас в России и в любой стране мира ничем друг друга не увидишь. Поэтому, если вы хотите познакомиться, нужно просто подойти и сказать, что вы хотите познакомиться. Ну, вы готовы, да, познакомиться ну, на улице, нет? да? Ну, в, данном, в данной ситуации уже не готова, потому что я замужем, а вообще, как бы, если бы была бы свободна, почему нет? Да, спасибо вам большое. Не за что. Да, спасибо. Всего Пока. доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ольга. Ольга. Меня зовут Ангелус. Очень приятно, Очень Ольга. Приятно. Э, сегодняшняя тема это русские девушки. Я просто хочу понять, как русские девушки думают, менталитет, какой у них. Допустим, человек хочет с вами познакомиться на улице. С чего он должен начать разговор? Какими словами? Принято ли это? А... Русские девушки по натуре очень добрые, uh -huh. они понимающие, поэтому в том, что вы подойдете и поздороваетесь, ничего плохого не будет. Если захотите познакомиться, будет достаточно сказать. Даже не обязательно говорить, какая вы красивая, это лезть, и девушка это чувствует, что это вранье. Вот. Просто хочется с вами познакомиться, и все. Отлично. Простота. Это ценится больше всего. Открытость, честность, простота и доброта. Приятно слышать. Эм, хорошо, потом, э, скажем так, что бы вы делали, если молодой человек пришел на свидание без денег? Ничего страшного. У всех стра... такое бывает. Да, это бывает в жизни, да? Да. Ничего страшного. Отлично. А вы сказали простота, да, да. это ну, ценность, конечно, очень важная. Э, какие еще ценности у вас? Э, у русских ш... именно да. или у девушек? Просто? Да, лично, да, у вас и у русских девушек. Ценности, вообще. ну вы знаете, люди бывают разные, это не зависит от страны, я думаю. Есть какие-то ценности национальные. Я об этом сейчас не говорю. Если говорить в общем о, о общечеловеческих ценностях, как ценности морали. Они во всем, во всем мире, я думаю, одинаковые. Порядочность. Ну, это все, это просто, это везде написано. Вот это ценится. Mm -hmm. Есть девушки другие, как и мужчины. Они на это не смотрят, они смотрят только на деньги, на состояние, на положение в обществе человека. И только из-за этого могут согласиться на все, что угодно. Это зависит только от воспитания, от характера. Какими э, качествами должен обладать идеальный мужчина для вас? Для меня? Да. А, высокий. У меня есть муж. привет. Сокий, добрый, щедрый, обязательно. Не мелочный. Умный, обязательно, чтобы было о чем поговорить. Да, в принципе, все, наверное. Как бы вы хотели провести э, выходной день э, с, с молодым человеком? А, Не экстремально. Просто. Экстремально, например. Да. Например, ну спрашивай, не спрашивай. Как? Спрашивай там. О, 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 о. Да, или это. Кстати, еще девушка так ответила. Да. Также. Ну вот, видите, мы такие. Экстремальные знаете, такие. Готовы на экстрим. Угу. А, угу. Ну или спокойно, романтично, <смех> не знаю. Я насколько понимаю, русские девушки любят природу. Э -э не все. Большинство их, нет? Не все. Mm -hmm. а, наверное, любят природу из-за того, что она успокаивает, а ритм жизни он такой быстрый, высокий, нужно успокоиться. 
Я вот лично не особо люблю редко, когда слишком устаю, я могу поехать куда-то. А так я люблю экстрим, что-то интересное, чтобы это запомнилось. Mm -hmm. Кто-то хочет отдохнуть, он едет на природу. Mm -hmm. Отлично. А вот последний вопрос. Какие вы русские девушки? Сочувствующие. Самоотверженные. Mm -hmm. Простые. И простые. Да. да, да. А климат, вы думаете, влияет? Климат Характер влияет. Характер человека, да? Влияет. А, я задумалась над этим. А, ну, допустим, Лондон схож с Питером по климату. Mm -hmm. а, я тоже в нем была. Mm -hmm. а, я думаю, что а, такой климат, как и в этом городе, он... Он наталкивает человека на такое какое-то состояние грусти, тоски, меланхоличности, вот, мечтательности. Это если человек такой более-менее уравновешенный, если у него психика уравновешенная. Если же человек со слабой психикой, он просто будет нервным, стервозным, раздражительным, ну и все в этом роде. Mm -hmm. Так что климат, я думаю, влияет. Многие у нас мечтают перебраться куда-нибудь в солнечную сторону, но пока вот остается здесь. Понятно, понятно. А вы готовы, готовы ли вы жить, например, конечно, вы замуж, я понимаю, но готовы ли вы жить ну, с мужем, например, в другой, в, другой, ну, в другой стране? В другой стране, я да. думаю, что если, в Европе, ну, в если люди будут устраивать в этой стране меня, потому что люди разные в разных странах, mm -hmm. то да, почему бы нет. Mm -hmm. Главное, чтобы я чувствовала себя комфортно с людьми, которые там. Культура, она же влияет. Я буду просто чувствовать себя чужой, никому не нужно, если люди будут вокруг меня окружать совершенно разные, mm -hmm. различные от меня. Понятно. Спасибо огромное. Вам Всего спасибо. доброго. Было очень приятно с вами разговаривать. С вами. Спасибо. Пожалуйста. Пока. Пока. Вот, у нас сегодня здесь Настя. Настя, здравствуйте. Добрый день. Как у вас дела? Отлично. Отлично, да. Какие вы русские девушки? Крайне разные. Потому что это все зависит от подхода. И у многих девушек различные намерения по отношению к мужчинам, к жизни и ко всему прочему. Хорошо, хорошо. Эм, допустим, человек хочет познакомиться с вами на улице. Да? Эм, принято ли это? А с чего он должен начать разговор? Какими словами именно? Я думаю, как и любого человека, нужно изначально заинтересовать. Может быть, какой-то шуткой или комплимент, все что угодно. Ага. Это психология. Русские девушки любят комплименты, правда? Конечно, как и все. Как и все. Хорошо, отлично. Если бы у вас был выбор да, провести свою жизнь либо с умным парнем, но бедным, либо с богатым, но без любви, скажем. Нет, я думаю, пусть он будет не богат, но он будет любить. Если между двумя людьми есть гармония и взаимопонимание, это важнее всего. Хорошо, отлично. А сейчас, как вы хотели бы провести выходной день с молодым человеком? Целый день, да? Не знаю, я бы хотела поехать на природу куда-нибудь. Знаете, это Природа. как... Не знаю, может быть, так по всему миру. Я, честно, не разговаривала с иностранными людьми на эту тему, но многих очень тянет на природу, потому что там можно подзарядиться, как-то успокоиться. Александра, какие вы русские девушки? Я, я не понимаю, как они, ну, какой у них менталитет? Менталитет? Да. Мне кажется, русские девушки — это очень приветливые, очень открытые люди. Как и, в принципе, русские люди у нас да, достаточно гостеприимные. Угу. Я, я, я не знаю. Отлично. Александра, э, представьте себе, вот человек хочет познакомиться с вами на улице. Да? Э, как вы относитесь вот к этому? Принято ли это? И, ну, как может ну, человек, с чего начать разговор он должен? Насчет принято не знаю, но многие молодые люди достаточно часто подходят что-то спросить. 
очень многие спрашивают, потому что они теряются в нашем городе. Обычно это туристы. Хорошо, хорошо. А знакомство на улице, ну как вы относитесь к этому? Ну, я не знаю, для меня это очень... Лично для меня это очень смущательно, потому что... Хорошо. Не знаю, мне кажется, это немножко а, ну... неловко, но достаточно приятно. Хорошо. Вот. Ну, в общем, вы, вы не против. Нет. Да. Хорошо, отлично. А, Александра, э, какие ценности у русских девушек? Э, например, семья, э, что является главным в жизни для вас? девушки, мне кажется, очень важна семья, семейные отношения. Но сейчас очень многие делают карьеру. То есть большинство до 30 лет, наверное, еще не обзавелись семьей, потому что все еще ждут и верят, что придет принц на белом коне. Любить, холить, лелеять, заботиться. Понятно. Так что, Александра, семья это очень важно. Семья это важно. Как бы вы хотели провести выходной день с молодым человеком? Выходной день, если, да, целый день? Какие у вас интересы? Хороший день, солнечный, то да. погулять по городу. Очень много красивых мест. И как местному жителю я понимаю, что еще до сих пор очень много мест, где я не была. Mm -hmm. А если плохой, там, холодно, или как сегодня с утра был снег, то ага. сидеть дома, чаечек. Ага, ага. Вот всякие фильмы посмотреть, ну, просто как-то вместе посидеть дома. Отлично. А, Александра, и русские девушки любят цветы, правда? Как, как часто это? надо дарить девушке цветы? Это вопрос, я не знаю. Ну, я довольно не... часто, да? Я вообще не фанат цветов, потому что они очень быстро вянут. Цветы в горшках можно дарить. Вот цветы в горшках — это классно. Цветы в? В горшках. А что это значит? А, а понял. Растения, дома а растения, стоят. да, 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 да. Вот чтобы они, они не умерли. На память. Да, да, они да, да. долго стоят. Они долго Еще стоят. У нас есть, что цветы, подаренные с душой, они долго простоят. Как хорошо, как красиво. Спасибо, Александра. А, а вы из Питера? Да. А, хорошо. О чем вы занимаетесь, работаете, Я учитесь? Я сейчас учусь. А, вот, с экзамены иду. А, ну как экзамены? Четыре. Хорошо, да, четыре. Неплохо. Это могло быть лучше. Ну, сегодня с нами Александра. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Э, Александра, скажите мне, пожалуйста, какие вы русские девушки? Мне кажется, довольно простые. Простые? Да. Что это значит для вас, ну, простота, простые? Ну, без особых предубеждений, мне кажется, без завышенных ожиданий. Ага, хорошо. Что вы любите? Ну, все по-разному. Мне кажется, нельзя девушка одной страны объединять в одну группу. У всех разные mm -hmm. ревности mm -hmm. в каждой стране. Хорошо. Что для вас является главным в жизни? Главным в жизни, наверное, самореализация. И, ну, чтобы мои близкие люди были в достатке и счастливы. Mm -hmm. Карьера, семья? Ну, хорошо бы совмещать. Mm -hmm. Того и того. Хорошо, отлично. А, какими качествами да, должен э, обладать идеальный мужчина для вас лично? А, ну, для меня, я думаю, что он должен быть свободный от стереотипов и принципов. Еще раз? Свободный от принципов и стереотипов. Хорошо. То есть... Э, иметь возможность менять свое мнение в зависимости от обстоятельств, не стоять слишком сильно на том, чего особо не добиться, ну, mm -hmm. что-нибудь такое. Mm -hmm. Ну, и доброта, естественно, и э, легкий на подъем. Хорошо. Деньги — это все очень приходящее, уходящее, они сегодня есть, завтра нет, на них не нужно ориентироваться. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Евгения, да. Ангелос, очень приятно. Да, скажите мне, пожалуйста, какие вы русские девушки? Ну, все разные, нельзя всех под одну как-то сгребать. Все равно есть какие-то понятия о русских девушках, но тем не менее они все равно отличаются друг от друга. Мы открыты, mm -hmm. а, с широкой душой, но так все думают о русских, русские девушки такие же. Хорошо, открыты вы говорите, да? Да. 
А почему люди думают, что русские девушки закрыты на самом деле, они не улыбаются, говорят, они, да, например, ну, допустим... Потому что нужно серьезный повод для улыбки, зачем улыбаться просто так? Ну, потому что русские люди, они не растрачивают себя, они улыбаются только в конкретной ситуации. Если им действительно весело, и от этого можно понять, что человек улыбается искренне. То есть он не врет. Все просто. Угу. Все идет от сердца. Вот, например, да, э, вы открытие говорите. Человек хочет с вами познакомиться на улице. Хорошо? Принято ли это? Как вы относитесь к этому? Нормально. Нормально? Нормально. У вас была такая ситуация вот на улице, знакомство на улице? Конечно. Да? И как? Ну, в зависимости опять от ситуации. Люди же тоже бывают разные. А вы доверяете людям, да? Может ну, быть, и на улице? в принципе, да. Конечно. Почему нет, да? Да. Хорошо. Я же тоже хожу на улице. Это не повод, чтобы мне не доверять. Отлично. Какими качествами должен обладать идеальный мужчина для вас лично? Воспитание. Что именно? Какой он? Ну, воспитание включает в себя и образование, и то, что дали в семье, и манеры. Угу. Хорошее воспитание и образование. Да. Однозначно. Что еще? Что еще? Подумаем. А, чтобы он заботился о семье. Вот. Всегда был рядом. И мог всегда защитить и постоять. И чтобы всегда все решал сам. Угу. Хорошо. Э, вот тема семья – это очень важно для вас, правда? Конечно, это для всех важно. Для всех русских Ну и карьера тоже. И карьера тоже? Да. Можно вместе это все, карьера, семья? Нет. Нет? Мне кажется, нельзя. Ну почему нет? Да. Но все равно чему-то придется больше времени уделять. Угу. Понятно. Хорошо. Э, спасибо вам большое. Пожалуйста. Было очень приятно с вами разговаривать. Взаимно. Всего доброго. Деньги или любовь? Ну, деньги все решают в жизни. Нет, что вы нет, думаете? Нет, нет, да? Нет. Важнее любовь, точно? Конечно. Ну, потому что да, даже если выходить замуж по расчету за богатого человека и из расчета на то, что ты будешь богато жить, ты все равно не будешь чувствовать себя комфортно и счастливо, если ты будешь с человеком, который, с которым тебе нехорошо просто. Mm -hmm. А все, все богатства, они все равно приедаются, ну, мне кажется. Поэтому, поэтому в любом случае любовь. Понятно. А какими качествами должен обладать идеальный мужчина для вас лично? Харизма обязательно должна. Чувство юмора. Да, чувство, чувство юмора. юмора. Да, Полина. И, ага. Уважение, уважение к девушке должен проявлять, должен э, как бы понимать, быть нести ответственность за свои слова и поступки. В нем должна быть какая-то, наверное, уверенность внутренняя, которая э, вселяет эту же уверенность в девушку. Угу. Не знаю, Хорошо. А, скажите, пожалуйста, в России кто платит в ресторане? Парень или девушка? Или пополам? Ох, сложная тема. Нет. Вообще парень. Парень, да. Готовы ли вы платить каждый сам за себя? Да, готовы. Если мы, допустим, по-дружески, то есть если мы друзьями собираемся, то это вполне нормально, что парень за себя, девушка за себя. А если... В отношениях ну, должно быть как бы да, что парень должен платить за двоих. Mm -hmm. э, сколько вам лет? 20. 20, да? Ну, конечно, вы молодые, да, но что важнее для вас, семья или карьера? Семья. Для меня семья. Семья, да? Да. да мне кажется, должно быть в семье так, что для мужчины карьера, а для женщины семья и домашний уют, и очаг. Вот. Мужчина Понятно. должен карьеру делать, а женщина должна атмосферу создавать. Понятно. То, наверное, наверное, нужно как-то умудряться, наверное, успевать. Mm -hmm. Потому что самореализовываться, развиваться можно и вместе, и при этом создавать семью. Mm -hmm. это, mm -hmm. это сложно, безусловно. Понятно. Это, по-моему, идеально. Мне, мне, например, очень интересно то, что вы ну, рассказываете сейчас, что ну, вам 20 лет, да, но все равно вы думаете, что семья это важнее. Да, вы молодые, очень молодые. И это в России, наверное, большинство девушек так думают. Все равно девочки, да, хотят угу. мужа, детей, семью. Угу. Это а... природа заложена, угу. наверное, даже. Понятно. Если я с этим человеком уже, я в нем уверена, и мы хотя бы, ну, хотя бы полтора года были. Полтора года? Вместе. Хотя да? бы полтора-два года, да, вместе уже. 
и я хотя бы, ну, как бы, то есть, естественно, не при первой же там, встрече, знакомстве, там, не через месяц, а ну, да. год-полтора нужно хотя бы, чтобы узнать человека, чтобы все понять и свесить. И тоже, ну, не, не спешить выходить замуж, может быть, переехать, как бы пожить вместе. Mm-hmm. Это тоже, кстати, ну, важно. Mm-hmm. Пожить вместе до свадьбы, чтобы знать, что тебя ждет в будущем. Понятно. А готовы ли вы жить в другой стране, а не в России? Да. Хорошо. Спасибо вам большое. Вам Всего спасибо. доброго. Как вас зовут? Полина. Полина. Ангел, очень приятно. Э, mm-hmm. Полина, э, скажите мне, пожалуйста, как, какие вы русские девушки? Какие? Да. Угу. Загадочные. Загадочные. Надежные. Ага. Красивые. Да, красивые, да, это точно. Полина, э, какими качествами должен обладать идеальный мужчина для вас? Одним словом, можно скажу? Пожалуйста. Качество. Качество? Да. Это все. М-м-м. Хорошо. Хороший ответ. Карьера, это не успех на работе, это, наверное, счастье. Угу. То есть женщина вообще должна быть счастливой. Хорошо. Неважно, работает она или нет. Я считаю, что самое главное это счастье. 